நெஞ்சு வலின்னு ஒருத்தன் போகிறான்னு வச்சுக்கோங்க இது நல்ல பாடம் சொல்லி கொடுத்து நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த பாடம் நீங்கள் நல்லா மனசில் வச்சுக்கோன்னு எழுதிக்கணும் தமிழக மக்கள் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க இந்த டிவியில் இந்த டிவி பேர் சூப்பர் டிவி என்னுடைய நம்பர் எழுதிக்கோங்க நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் டபுள் சிக்ஸ் கீழே போகுதெல்லாம் எழுதிக்கோங்க அவசரத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாமல்ல கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர் எழுதிக்கோங்க கீழே போகுதில்ல முக்கியமாக ஃபோன் நம்பர் தெரிஞ்சுக்கணுமில்ல நெஞ்சு வெளி வந்தால் என்ன பண்ணுறது செஸ்ட் பெயின்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் வருது போ யாரார் சர்க்கரை வியாதி இருக்குதோ நல்லா எழுதிக்கோங்க யாருக்கு டயபிட்டிஸ் வியாதி இருக்குதோ அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும் யாரெல்லாம் நூத்தி பத்து கிலோ இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும் வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் சிகரெட் சாப்பிட்டா ஹார்ட் அட்டாக் வரும் எழுதிட்டீங்களா சிகரெட் சாப்பிட்ற ஆளுங்க இன்னையோட நிறுத்தி போடுங்க வெயிட் அதிகமாக இருந்தால் வெயிட்டை குறைச்சிக்கோங்க நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா ஹார்ட் அட்டாக் வரும் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா அது எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கணுமில்ல ஃபிஷ் ஃப்ரைனா நிறைய எண்ணெய் இருக்குமில்லங்க சார் மட்டன் பிரியாணின்னு எண்ணெய் இருக்குமில்ல சார் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் குறைவாக வருது ஆம்பளைங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும் பெண்களுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ரத்தத்தில் கொலஸ்ட்ரால் இருந்தால் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் கொழுப்பு கொலஸ்ட்ரால் நூறு இருக்கணும் பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும் இந்த ஆளுக்கு நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா ராஜ் மோகன் தாஸ் அவருக்கு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது மாத்திரை சாப்பிட்றதில்ல இன்னொரு ராமசாமி சர்க்கரை வியாதி இருக்குது சர்க்கரை கண்ட்ரோல் கிடையாது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு கார்த்திகேயனை காப்பாற்றினார் அவங்க ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு சிகரெட் சாப்பிட்றோம் ரெண்டு வயசு குழந்த சம்சாரத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இவனுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ராவ் டாக்டர்கிட்ட வந்து உயிரை காப்பாற்றிட்டு வீட்டுக்கு போனான் சிகரெட் பிடிக்கிறனால ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணான் ஒன் லேக் உள்ளே போட்ட ஸ்டென்ட்டே நாற்பதாயிரம் ட்ரக் எலூடிங் ஸ்டென்ட் சார் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறீங்க வராமல் இருக்கிறதுக்கு வழி சொல்லுங்கள் கரெக்டாக வந்தால் கேஜி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும் வர வேண்டாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வழி என்ன தினந்தோறும் உடல் பயிற்சி செய்யுங்க உடல் பயிற்சிங்கிறது டிவி ரிமோட்டை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறது உடல் பயிற்சி கிடையாது இப்படி இப்படின்னு பண்ணுறது கைஸ் பயிற்சி இல்லை சாப்பிட்ற பயிற்சி அதை குறைச்சிக்கோங்க ஓ டைட்டாக வச்சுக்கோங்க உள்ள அதிகமாக சாப்பாடு போகாமல் என்னம்மா ஒரு கவலை வாயில் போட்டால் பதினாலு தடவை அரைக்கணுமா ஒரே ஒரு மவுத் ஃபுல் ஃபுட் ஃபுட் ஐட் யூ டூ மேஸ்டிகேஷன் ஃபார் ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் நைஸ்லி மேஸ்டிகேட் மிக்ஸ் இட் வித் செலைவா தென் யூ ஸ்வாலோ யூ வாண்ட் டேக் மோர் தேன் டென் டைம்ஸ் நோ ஈவன் இட் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபுட் யூ டேக் டென் டைம்ஸ் ஒன்லி இட் இஸ் ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் இன்டூ டென் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு மேஸ்டிகேட் யூ ஆர் கெட்டிங் டயர்ட் இது ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லுறது இப்படி இப்படின்னு சொன்னால் அது நல்ல எக்ஸசைஸ் அம்மா சாப்பாடு போடுறதில்ல வீட்டில் சம்சாரம் மின்சாரம் நிறைய சாப்பாடு போடுறாங்கல்ல ஹோட்டலுக்கு போய் ஒரு புடி பிடிக்கிறமில்ல இப்படி வேண்டது வேண்டாம் 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 நோ 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 இட்ஸ் அ குட் எக்ஸசைஸ் ரெடியூஸ் த வெயிட் வெயிட்டை குறைக்கணும்னா உடல் பயிற்சி சிகரெட் பிடிக்கலாமா வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமும் வேண்டாம் ஒன்று ரெண்டு வேண்டாம் ஒன்று ரெண்டு ஆரம்பித்து தான் நூறு போகிறது ஒரு பெக்கில் ஆரம்பித்து தான் இவ்வளோ சாப்பிட்றது ஐநூறு மில்லி அல்கஹால் சாப்பிட்லாமா வேண்டாம் சிகரெட் சாப்பிடக்கூடாது உடல் பயிற்சி செய்யணும் எண்ணெய் பதார்த்தங்கள் குறைவா சாப்பிடணும் எண்ணெயே இல்லாத சமையல் பண்ணணும் சிப்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது போண்டா எண்ணெயில் போட்ட முறுக்கு வடை முப்பது வயசுக்கு மேலே போனால் உடம்பு செக் பண்ணிக்கணும் நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருமோ தெரியாது நல்ல டாக்டர்கிட்ட போய் நல்ல ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஹார்ட் செக்அப் பண்ணணும் கேஜி ஹாஸ்பிட்டலில் சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணுற செக்கு மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணுறாங்க என்ன சார் இது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஹார்ட் செக்அப் இஸ் டன் ஃபார் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ரோஜாமணின்னு ஒரு அம்மா இருக்கான் வந்து செக்அப் பண்ணிக்கோங்க ரோஜாமணி பார்த்தா டாக்டர் ராவ் விட்டு காமிச்சு கொடுத்துருவாங்க ரோஜாமணியோட நம்பர் கீழே போகுது நைன் வியாதி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு செக்அப் பண்ணு கார் வாங்கி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒர்க் ஷாப்பில் செக்அப் பண்ணுறீங்களா இல்லையா அஞ்சு வருஷம் ஆனால் அம்பாசிடர் கார் செக்அப் பண்ணாமல் நீங்கள் நாகூருக்கு போவீங்களா இல்லை திருப்பதிக்கு போவீங்களா அன்னை வேளாங்கண்ணிக்கு போவீங்களா இரநூறு கிலோமீட்டர் தானே பாதி வழியில் நின்றுட்டு என்னங்க பண்ணுறது தலைவரே 
உங்கள் பழைய காருக்கு செக் பண்ணுறீங்க இது நாற்பது வருஷம் கார் தானே இது ஐம்பது வருஷம் கார் தானே வண்டி எது மிஸ்டேக் இருக்குன்னு பார்க்கணுமில்ல பிபி இருக்கிறதான் பார்க்கணும் கொலஸ்ட்ராலுக்கான்னு பார்க்கணும் ஹார்ட் ஓடுதான்னு பார்க்கணும் ட்ரெட்மில்ல ஓடணும் எக்கோ கார்டியோகிராஃபி செக்அப் பண்ணணும் ஸ்கேன் பண்ணணும் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் பிளட்டு டெஸ்ட் பண்ணணும் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் கார்டியாக் லைபிட் ப்ரொஃபைல் இத்தனையும் பண்ணால் தான் டாக்டர் ராவ் கடைசியில் பார்ப்பார் இவருடைய கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் முந்நூறுரூவா அதில் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறுரூவா செக்கப்புக்கே போகுது எக்கோ கார்டிகிராம் நீ எங்கே செக்கப் பண்ணாலும் ஆயிரம் ரூபா கேட்பாங்க ட்ரெட்மில்லுக்கு ஆயிரம் ரூபா கேட்பாங்க எக்ஸ்ரேக்கு இரநூறு முந்நூறு இசிஜிக்கு நூறு இரநூறு பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் செக்கப் உங்களுக்கு மூணாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பெரிய டாக்டரே பார்ப்பார் செக்கப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் தடுத்துடலாம் அவர் கண்டுபிடிச்சிடுவார் ஏ சர்க்கரை இருக்குது சர்க்கரை இல்லாத ஆகாரத்தை சாப்பிடு ஏ உனக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது இந்த ஸ்டாட்டின் மாத்திரை எழுதி கொடுக்குறேன் சாப்பிடு வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கு நீ டெய்லி நடக்கணும் முக்கால் மணி நேரம் நீ நடக்கணும் உடம்புல குட் கொலஸ்ட்ரால் வரணும் பேட் கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கு குட் கொலஸ்ட்ரால் வந்துச்சுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வராது சர்க்கரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி கொலஸ்ட்ரால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி பிபி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி எல்லாம் எழுதி கொடுத்துருவார் வண்டி ஒன்றும் பத்து இருபது வருஷத்துக்கு நல்லா போகும் ஒரு தடவை சென்னை பக்கம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை செக்அப் பண்ணும் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ ஹார்ட் செக்அப் அட் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் நான் தான் நான் சொல்கிறேன் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் என்று எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேணால் போகலாம் பட் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இவ்வளவு அற்புதமான டாக்டர்கள் இருப்பாங்களா எனக்கு எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் இருக்கலாம் பொத்தாம் பொதுவாக நீங்கள் போகலாம் முயற்சி பண்ணலாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க உங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க டாக்டர் மாதிரி எங்கேயுமே நான் பார்த்ததில்ல வெள்ளூர் ராம்சாமி சொல்கிறார் நாகப்பட்டினத்தில் நாகூர் மீரான் அவர் பேர் நாகூர் மீரான் சொல்கிறார் மெட்ராஸ்லேருந்து இங்கே வர்றார் ஆதி மூலம்னு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபிசர் அவர் சொல்கிறார் ஜஸ்டிஸ் ஜெகதீசன் சொல்கிறார் பேர் ஏன் சொல்கிறேன்னா பேர் எடுத்த ஹாஸ்பிட்டல் நம்பிக்கைக்கு உகந்த ஹாஸ்பிட்டல் நீங்கள் என் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறீங்க நம்பிக்கைக்கு உகந்தவனாக நான் மாறணும் அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மதம்ங்கிறது என்னென்னா உன் மேலே நம்பிக்கை வச்சா இப்படி நாங்கள் அல்லா மேலே நம்பிக்கை வச்சா மோஸ்ட் மெர்சிஃபுல் அல்ல நாராயணன் நம்மளை காப்பாற்றுவான் அம்மா நம்ம காப்பாற்று ஜீசஸ் கிரைஸ் காப்பாற்றுவோம் நம்பிக்கை வைக்கிறீங்க அந்த நம்பிக்கையோடு உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறாரு இல்லை அதே மாதிரி தான் ஒரு டாக்டரை வேலைக்கு வைக்கிறேன்னு சொன்னால் அவர் மேலே நம்பிக்கை வச்சு வேலைக்கு வைக்கிறேன் ஐ புட் ட்ரஸ்ட் ஆன் ராவ் ராவ் பிகம்ஸ் ட்ரஸ்ட் ஒர்த்தி ஒரு பேஷண்ட் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இங்கே வரார் கேஜிக்கு போனால் நல்லா போகும்னு வரார் அப்போ அவனை நல்லா பண்ண வேண்டிய வேலை யாருது நான் தான் அவன் நம்பிக்கை வச்சு எங்கிட்ட வர்றான் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் நம்பிக்கை உகந்தவனாக அவனுக்கு வைத்தியம் பண்ணி முடிஞ்ச வரைக்கும் உயிரோடு அனுப்பணும் என்னுடைய வேலைக்கு நான் நூறு பர்சன்ட் கேரண்டி கொடுக்கணுமா வேண்டாமா ஒரு வாட்ச் வாங்குறீங்க கேரண்டி கேட்குறீங்கல்ல ஒரு நகை வாங்குறீங்க கேரண்டி கேட்குறீங்கல்ல ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வாங்குறீங்க கேரண்டி கேட்குறீங்கல்ல செல்ஃபோன் யூ வாண்ட் அ கேரண்டி நோ தட் மேன் ஹூ இஸ் கமிங் டு மீ வித் இஸ் எயில்மெண்ட் ஹி வாண்ட்ஸ் அண்ட் அன்ரிட்டன் கேரண்டி உங்கள்கிட்ட கையெழுத்து வாங்குறது இல்லை மனசில் கடவுளாட்டை காப்பாற்றுவார் டாக்டர் பக்த வச்சலத்துட்டு போனால் கடவுளாட்டை நல்லா பண்ணுவார் நம்பிக்கைக்கு உகந்தவர்கள் வியாதி வந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஹார்ட் அட்டாக் வர்றவங்க நெஞ்சு வலின்னு இங்கே கையை வைப்பாங்க இறுக்கி பிடிக்குதும்பாங்க நெஞ்சு மேலே பாறாங்கல்ல வச்ச மாதிரி இருக்குதுங்கம்பாங்க பளீரின வலிக்குதும்பாங்க வலி கைக்கு போகுதும்பாங்க தாடைக்கு போகுதும்பாங்க இவருக்கு சொன்ன பாருங்க ட்ரைஜெமினல் நியூராலஜியா இவருக்கு ரெண்டு பல் எடுத்து போட்டாங்க சவுதி அரேபியாவில் ரெண்டு பல் எடுத்து போட்டாங்க பல் வியாதின்னு சொல்லிட்டு முகத்தில் மின்னல் வலிங்கிற வியாதி அவங்களுக்கு தெரியலீங்க பல் எடுத்து போட்டாங்க வியாதி என்னான்னு கண்டுபிடிச்சா தான் பெரிய டாக்டர் வியாதி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டு மிஷின்ஸ் இருக்குதா நானூற்றம்பது மிஷின் வச்சுருக்காரு ஒரு டாக்டர் ஆரம்ப காலத்திலே கண்டுபிடிச்சு போடுவார் ஏர்லி வார்னிங் சிக்னல்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக் ஏர்லி வார்னிங் சிக்னல்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் எல்லாம் கரைச்சி குடித்தவர் டாக்டர் ராவ் அதனால் தான் அவர் மேலே எனக்கு மதிப்பு வை ஐ ரெஸ்பெக்ட் ராவ் பிகாஸ் ஹீஸ் என் எஜுகேட்டட் மேன் பிட்வீன் டென் ஓ கிளாக் அண்ட் லெவன் ஓ கிளாக் எவ்ரி டே ஹீ ரீட்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் வெதர் யூ ரீட் ஜேர்னல் ஐ டோன்ட் நோ He reads in 10, 10 o'clock and 11 o'clock, you can't disturb him. It is his journal time. He reads his journals, European College of Cardiology Journal, New England Journal of Medicine. Cardi-
சம்படி எல்ஸ் வில் அவன் வேறு ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிடுறான் நான் ஓடி ஓடி கவனித்தா தான் என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு நான் வைத்தியம் பண்ண முடியும் ஏன்னா என் கஸ்டமர் தான் எனக்கு கடவுள் நல்ல தரமான ஹாஸ்பிட்டல் எப்படின்னா என்ஏபிஹெச் சர்டிஃபைடு ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் தரமான ஹாஸ்பிட்டல் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் என்ஏபிஹெச் தரமான ஹாஸ்பிட்டல் தமிழ்நாட்டில் பன்னெண்டு ஹாஸ்பிட்டல் தான் இருக்குது என்ஏபிஹெச் சர்டிஃபிகேட் வாங்கின ஹாஸ்பிட்டல் பன்னெண்டு என்ஏபிஹெச் ரீசர்டிஃபிகேஷன் பழையபடி வாங்கின ஹாஸ்பிட்டல் மூணு அதில் கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் 